ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பானி சின்னைக்கு டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸில் ஒரு புதிய தகவலை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஆன்ம சக்தி அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அதில் ஏதாவது சிறு கலங்கங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இறந்து மேலுலகம் போகும்பொழுது அந்த கலங்கங்களை எப்படி நீ நிவர்த்தி செய்து கொடுப்பார்கள் ஏன்னா அடுத்த பிறப்பு எடுத்து நம்ம இங்கே வரும்பொழுது ஃபுல் எனர்ஜி பூஸ்ட் போட நம்ம கீழே வரணும் அதே கலங்கத்தோடு நம்ம அங்கே மேலே போய் இருந்துட்டு திருப்பி இங்கே வரதில் ஒரு அர்த்தமே கிடையாது ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணணும்ல அந்த ஹெல்ப் எப்படி பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய குருமார்கள்லேருந்து ஆன்மூலகத்துலேருந்து எல்லாமே நமக்கு எப்படி அந்த ஹெல்ப் பண்ணி தர்றாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி உண்டான வீடியோ இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ இதில் தொடர்ந்து வரும் சரி இப்போது டாக்டர் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு பிறகு அந்த கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று இருக்குது ஒரு சுவாரஸ்யமான கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது அதுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டாக்டர் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறார் என்னென்னா ஒரு ஆன்மானா என்ன அதனுடைய உருவம் எப்படி இருக்குது அதனுடைய விளக்கம் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையாலுமே அது சொல்லவே முடியாது எல்லா ஆன்மாவுமே ஒரே மாதிரி தான் அது வந்து அது ஒரு மாபெரும் சக்தி அவ்வளோதான் இப்போ சக்தி அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு 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 ஒளி போல் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு உருவம் இல்லை அதுக்குன்னு தன்மைகள் இல்லை எதுவுமே இல்லை அது ஒரு மாபெரும் சக்தி அதை நீங்கள் வந்து மனித புரிதலுக்கு ஏற்றார் போல் ஒரு விளக்கத்திற்கு உட்பட்டு நீங்கள் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிறதுலே அது மாதிரி ஒரு முட்டாள்தானே வேறு எதுவுமே கிடையாது அது அது எல்லாமாவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தி தான் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இல்லை இல்லை எனக்கு புரிய சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஆன்மாக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது நம்மளுடைய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து நம்மளுடைய எப்படி கைரேக இருக்குது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆன்மாக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் அதிர்வலைகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த அதிர்வலைகள்லேருந்து அப்படியே மேலே 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 போகும்போது அது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் இது ஒன்று தான் அவங்களுக்கு வித்தியாசமே தவிர மற்றவரி எல்லா ஆன்மாக்களுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சொல்கிறார் இருந்தாலும் இந்த ஆன்மாவை பற்றி இவ்வளோ வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஏன் இந்த ஆன்மா பிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுக்குது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நோக்கம் ஏதோ ஒரு தேவை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கணும் இல்லைன்னு பார்க்கும்பொழுது எல்லா ஆன்மாக்களுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பூரணத்துவம் அப்படிங்கிறது அடைவதற்காக தான் இங்கே பிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது இயர்னிங் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஏர்னிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஏங்கி நிற்பது அப்படின்னு அந்த பூரணத்துவத்திற்காக ஏங்கி நிற்கக்கூடியது தான் இந்த ஆன்மாவினுடைய ஒரு நிலைப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போது எங்கிருந்து அது வந்தது எதை நோக்கி அது அந்த அந்த பூரணத்துவம்னா என்ன எதை நோக்கி அது வந்து அந்த இயக்கத்தோடு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு விடை தெரியல காரணம் என்னென்னா அதுக்கு நம்ம அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷனுக்கே போனோம் நம்ம நம்ம மொழியில் சொல்லணுன்னா அந்த சிவ சிவம் பிரம்மம் பிரம் பரமநிலைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த இடத்துக்கே போகணும் அந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் போகிறக்காக தான் எல்லா ஆன்மாக்களுமே ஏங்கி அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் இது இந்த இந்த மாதிரி பாஸ்ட் லைஃப் ரெக்ரேஷனோ அது மூலம் தெரிஞ்சுக்க முடியறதில்ல அப்படிங்கிறனால அதற்குண்டான பதில் தெரியல இருந்தாலும் இந்த ஆன்மாக்குன்னு ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ஆன்மா வந்து ஒரு மிகுந்த அழகுடையது அதற்கு வந்து இந்த இமேஜினேஷன் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த ஆன்மாவினுடைய உண்மையான தன்மை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அதை விட ஒரு மிகுந்த ஒரு அழகு அழகுக்குண்டான ஒரு விளக்கத்திற்கு அறிவு இல்லாத ஒரு சுகமான ஒரு விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பிறப்பு எடுக்கிறோம் ஒரு உடம்பை எடுத்துக்குது அந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கான்ஷியஸ்னஸ் அது எல்லாத்தையும் பழகிடுது ஒரு சில அனுபவங்கள் எடுத்துக்குது இறந்து மேலே போகுது மறுபடியும் இன்னொரு உடல் ஸோ இந்த அனுபவங்களோடு மறுபடியும் வருது இதெல்லாம் சேர்த்து இன்னும் அடிஷ்னலான அனுபவம் மேலே போகுது திருப்பி இன்னொரு இடத்துக்கு வருது இது ரொட்டீனாக பண்ணினாலுமே இது ஒரு பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் இது ரொட்டீனாக அது பண்ணினாலுமே அது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது அதனுடைய தன்மை மாறாமல் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இது இது வந்து விளக்கியே சொல்ல முடியல அப்படின்ட்டார் டாக்டர் பட் அந்த ஆன்மா வந்து ஒரு மிகுந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அழகுடைய ஒரு தன்மை தான் இந்த ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்படிப்பட்ட அந்த ஆன்மா வாழ்ந்த காலத்தில் தான் நம்ம போட்டு தேய்ச்சி அனுப்புது இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்துக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ஏதாவது ஒரு சில கலங்கங்கள் ஏற்பட்டிருந்தா இப்போ கலங்கன்னா ஆன்மா கலங்கம் அடையிறது இல்லை பட் ஒரு கழும்பு போல் ஒரு அழுக்கு போல் இப்படி பழஞ்சு துவைச்சா சரியாக போயிடும் அந்த துவைக்கிற வேலையை அங்கே மேலே போய் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா போனால் ரெண்டு வழி இப்போ நம்ம வந்து
ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களோட எனர்ஜியை நம்ம மேலே செலுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தலை மேலே கை வைக்கிற மாதிரி தோல் மேலே இப்படி கை வைக்கிற மாதிரி இல்லை மார்பு மேலே இப்படி கை வைக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இடத்துல வந்து இப்படி கை வச்சு அந்த அந்த எனர்ஜியை வந்து பாஸ் பண்ணி நம்ம உடல் முழுக்க அவங்களோட எனர்ஜியை செலுத்தி நம்மளுடைய ஏதாவது கலங்கங்கள் இருந்தால் அதை சரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது ரெண்டில் எதை சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த குருவனுடைய இது தான் அவர்களுக்கு எது திறமை அதிகமாக வாய்ந்திருக்கப்படுதோ இல்லை அவங்களுக்கு எது விருப்பம்னு இருக்கோ அதை அவங்க இது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பட் ரெண்டுத்தினுடைய கான்செப்ட்டு நம்மளுடைய அந்த ஆண் மேலே ஏதாவது அந்த அழுக்கு ஒரு களங்கம் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணி நம்மளை ஃபுல்லாக எனர்ஜெட்டிக்காக பூஜிட்டிக்காக பூஸ்டப் ஆக்கி மேலே கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய விஷயம் ஸோ இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு லவ்விங் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் அப்படிங்க உங்களால் அந்த சொகத்தை வந்து நான் நிறைய ஆன்மாக்கள் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய குரு வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு எனக்கு அது வார்த்தைகள்னால் சொல்ல முடியல அது அது அப்படி ஒரு சொகமாக இருக்கும் நான் பயங்கர ஒரு சேஃபாக இருக்கேன் அப்பா நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர சேஃபாக இருக்கும் உங்களால் அந்த ஒரு அமைதியும் அந்த ஒரு சுகமும் அந்த ஒரு நிம்மதி உங்களால் வார்த்தைகளால் விவரிக்கவே முடியாது எப்படி அந்த உணர்ச்சி உங்களால் விவரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இது எல்லா தடையும் நம்ம செத்து மேலே போகும்போது நடக்குங்க அதுதான் பியூட்டி அதில் பட் எனவே இதை வந்து நம்ம இங்கே உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அனுபவிச்சுருப்போமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இப்போ நம்மளுடைய முந்தைய கேசஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு விருப்பப்பட்டவங்க ஒரு கணவனோ மனைவியோ இறந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அந்த இறந்தவர்கள் வந்து மேலே நின்று இவங்களை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இந்த உயிரோடு இருக்கக்கூடியவங்க வருத்தத்தில் அழுது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்கள எனர்ஜி இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இவங்க மேலே சென்ட் பண்ணி இவங்கள ஒரு மாதிரி எனர்ஜிட்டைஸ் ஆக்கி வருத்தப்படாத நான் இங்கே தான் இருக்கேங்கிறது காமிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா சிமிலர் கான்செப்ட் தான் ஆனால் என்ன இந்த இறந்து மேலே இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு அளவுக்கு பயங்கர திறன் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தில்லைன்னா அந்த எனர்ஜி பாஸ் பண்ணி இவங்களை சமாதானப்படுத்துறது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஒரு அட்வான்ஸ்டு சோலாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் திறமை பக்கவாக அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க சரி வாழும் காலத்திலேயே பயங்கர ஒரு நல்ல ஒரு முதிர்ந்த ஒரு ஞானி எந்த விதமான ஒரு மென்டல் பிளாக் இல்லை அவங்க வாழ்ந்தப்போ அவங்க வாழ்க்கை அவங்கள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாலும் பட் அவங்க அதை பற்றி கவ கவலைப்படலை நார்மலாக ஒரு ஞானி போல் வாழ்ந்துட்டு போயிட்டாங்க ஒரு அட்வான்ஸ்டு சோல் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கெல்லாம் மேலே போனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தேவையே கிடையாது பிகாஸ் அவங்ககிட்ட எந்த கலங்குமே இருக்காது அவங்க கூட கேஷ்வலாக கேட்டு கொடுப்போம்னு போய்கிட்டே இருப்பாங்களாம் இப்படி நடந்தாலும் கூட ஸோ அந்த ஆன் அட்வான்ஸ் சோல் பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை அது தவிர்த்து கீழே இருக்கவங்க இந்த மாதிரி நம்ம குரு வந்து நம்மளை ஒரு எனர்ஜிட்டைஸ் ஆக்கிட்டு நம்மளை உள்ள ஆன ஆண் மூலகத்துக்குள்ளே போகிறோம் தென் நாங்கள் அந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ் நல்ல எனர்ஜி அது எல்லாமே நடக்கும் அப்போவும் கூட குரு என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட எனர்ஜியை நம்ம கூட ஒரு கனெக்டிவிட்டியில் வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாரோம் அவரோட எனர்ஜி நம்ம மேலே அப்படி பாஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம இதுக்கு எப்படி ஒரு ஓமையும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த கேப்பச்சினோ ஊற்றுற அந்த கப் இருக்குல்ல அந்த கப்புனுடைய வாய் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் அந்த வாய் இப்படி ஊற்றினீங்கன்னா அந்த அப்படி சீராக அப்படி உழுகும் அது ஆடாதான் செய்யாது எதுவும் இப்படி சீராக உழுகும் அந்த காஃபி இப்படி ஊற்றுறது அது போல் அப்படியே சீராக அவங்களோட எனர்ஜி நம்ம மேலே பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமா இந்த டயரில் காற்று அடித்து எப்படி போகும் அப்படியே சீராக போகுதுமா கரெக்டாக அந்த நாசில் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா வெளியே காற்று செதறவே செதறாது அதே கான்செப்ட் தான் அந்த சீராக இவங்களோட எனர்ஜி அவங்க மேலே பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம பயங்கர பூஸ்டப் ஆகும் நம்மளுடைய சோல் வந்து சூப்பராக எனர்ஜைஸ் ஆகி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு மேலே போனால் நடக்கும் பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கலி இங்கே வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கோம் உடல் அளவில் நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய ஆண்மால கலங்கங்களாக சேர்ந்துருக்கும் மனதளவில் நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கும் அது ஆண்மால கலங்கங்களாக சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி வாடா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாடா நீ எப்படி இங்கேருந்து போனே அதே மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறேன் வாடான் மேலே கூப்பிட்டு போவேன் இதுதான் நடக்கும் சரி இப்படி நடக்கும் பொழுது ஒரு சில நேரங்களில் இந்த ஆன்மா வந்து இங்கேருந்து மேலே போகும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லை பெருவாரியான ஆண்மாக்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மேலே போயிடும் ஒரு சில ஆண்மாக்கள் ஒரு சில கலங்கங்களோடவே போகும் இது எப்படின்னா ஒரு எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட்டு தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் நம்ம போவோமாமா எந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிளைண்ட்டு அவர் சொல்கிறார் எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துடுறார் ஒரு ஆட்டோ ஆக்சிடெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபாரின் ஆட்டோ அப்படின்னு சொன்னால் காரு ஸோ அந்த ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆட்டோ ஆக்சிடெண்ட்டில்
இந்த உடலினுடைய ப்ளூ பிரிண்ட்டு என்னை போலவே தான் இருக்கும் என்னுடைய சூக்கு மூடலும் பார்க்குறதுக்கு இப்போது இந்த உடல் ஏதாவது பாதிப்படைஞ்சதுன்னா அந்த சூக்கு மூடலும் பாதிக்கப்படும் இந்த ஹீலிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு நான் சொல்கிறது எல்லாமே தெரியும் பிகாஸ் அந்த சூக்கு மூடலை தான் அவங்க ஹீல் பண்ணுவாங்க பிராணமய கோஷம் அப்படின்னு பார்த்தா பார்த்தீங்களா அதை தான் அவங்க ஹீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த உடலுக்கு என்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் அந்த சூக்கு மூடலையும் அது பாதிக்கும் இந்த சூக்கு மூடலை வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஆண் மூலகம் போகும்பொழுது நம்ம உதறி தள்ளிட்டு போயிடுவோம் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அந்த ஆன்மான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்யூரஸ்ட் ஃபார்மை எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் இந்த கலங்கங்களை வந்து சரி செய்ததற்கு பிறகு தான் அதை வந்து ஒதுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம போகும்போது ப்யூராக வந்து போயிடுவோம் திருப்பு வரும்பொழுது இந்த கலங்கத்தினுடைய அந்த ஒரு சாரம் வந்து நம்ம கூட அப்படி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த உடலை எடுக்கும் பொழுது அந்த முந்தைய பிறவியில் நமக்கு எடுத்த அந்த கழிக்காமல் அல்லது ப்யூரஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணாமல் நம்ம விட்டுட்டு போன அதனுடைய அந்த பாதிப்பு இருக்குல்ல அது நம்மளால் அடுத்த பிறவியில் நம்மளுக்கு அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த தழும்பு வரும் ஒரு மாதிரி வலிக்கும் அது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த நிறைய ஹிப்னோ தெரப்பி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாஸ்ட்லை ப்ரிக்ரேஷனில் போகும்பொழுது எனக்கு ஒரு மாதிரி இந்த இடம் வலிச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணி அவங்க சேர்த்துருப்பாங்க இல்லை அம்பு குத்தி சேர்த்துருப்பாங்க இல்லை இந்த இடமும் எனக்கு கால் வலிச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க இல்லை கழுத்து எனக்கு ரொம்ப வலிங்க எனக்கு தூக்கில் போட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து சரியாக அந்த க்ளீன் பண்ணாமல் அந்த சூக்கு மூடலை வந்து சரியாக அந்த எனர்ஜி பேச் ஒர்க் அதை பண்ணாமல் அதை உதறி தள்ளிட்டு ஆன்மூலத்துக்குள்ளே போனாங்கன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் குருமார்கள் இதை கண்டிப்பாக பண்ணி தான் நம்மளை மேல் உலகத்துக்கு அனுப்புவாங்க இப்போ இந்த ஆட்டோ ஆக்சிடென்ட் ஸோ இதில் கால் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த சூக்கு மூடலோட மேலே போகிறோம் அவங்க இந்த கேட்டுக்கிட்ட ஆன்மா குரு வந்துட்டார் வந்தோன்னே பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அந்த கால் வெட்டுப்பட்டுச்சு இல்லை உடம்புனுடைய கால் வெட்டுப்பட்ட இடம் அந்த சூக்கு மூடமில் ஒரு மாதிரி கருப்பாக ஒரு பேட்ச் மாதிரி இப்படி ஆகிடுச்சு இப்போ தெரியுதா ஏன் பேய் வந்து கருப்பான உருவத்தில் காட்டுறாங்கன்னா அது முழுக்க அந்த நெகட்டிவிட்டி அந்த சோகம் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த சூக்கு மூடல் வந்து வெண்ணிற நிறைய மாதிரி அது வந்து கருப்பாக மாறிடுது இதுதான் காரணம் சரி அப்போ அந்த சூக்கு மூடலில் அந்த கால் வந்து இப்படி ஒரு கருப்பாக ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி இவர் வந்து அவருடைய எனர்ஜி முழுக்க குரு வந்து அவருடைய எனர்ஜி முழுக்க அந்த இவருக்கு அந்த ஆன்மாவுக்கு கொடுத்து அழகாக அப்படியே இப்படி இந்த மரத்தில் அந்த மக்கு போட்டு இப்படி இது கொண்டு வந்துடுமா அப்படி அழகாக அந்த பேச் ஒர்க் பண்ணி அது வந்து அந்த முழு உடம்பாகிற மாதிரி அப்படி பண்ணிட்டாராம் இதை பண்ணினதுக்கு பிறகு தான் அவர் இந்த இவரை வந்து அந்த சூக்கு மூடல் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு ஆண்மூலகத்துக்குள்ளே ஆன்மாவாக மேலே போகிறாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக சொல்லப்படுது அந்த ஒரு பேட்ச் ஒர்க் சரியாக பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்த பிறப்பு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பேட்ச் ஒர்க் சரியாக நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது முந்தைய பிறப்பினுடைய அந்த வழி வேதனைகள் இந்த உடலையும் நமக்கு வந்து தாக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படும் ஸோ இது குரு தான் ஹீ ஷுட் என்ஷோர் ஸோ இது ஒன்று இப்போ ஒரு கேஸ் பாருங்களேன் இது ஒரு வா வேடிக்கையான ஒரு இது ஒன்றாம் உலக போரில் ஒரு இவர்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்கார் அவருடைய முந்தைய பிறவி பார்த்திங்கன்னா உலக போர் ஒன்றாம் உலக போரில் இறந்த ஒரு இராணுவ வீரர் சரிங்களா ஸோ அவர் வந்து மேல மேலே போகிறார் போகும்பொழுது அந்த பாஸ்ட்லி ப்ரிக்ரேஷன் இது பண்ணிட்டாங்க மேலே உலகம் போகும்போது நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா தூரத்தில் எனக்கு ஒரு 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 உருவம் தெரியுதுன்னா யார் என்னென்னா என்னுடைய ஒரு என்னுடைய குரு தான் புதுசாக நியமிக்கப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் கைடு இன்னும் பியூராக கைடு ஆகலை ஸோ கைடு ஆகிறதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கைடு அதனால் அவங்க பேர் ஸ்டூடெண்ட் கைடு ஸோ அவங்க வந்து அங்கே இருக்காங்க நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஒரு வெள்ள ஆடை பூண்ட மாதிரி ஒரு பெண் இருக்காங்க அவங்க பேர் என்னென்னா கேட் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர் ஸோ அவங்க வர்றாங்க வந்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா இளமை வயசாகவும் நல்ல பெரிய ஒரு நெற்றியோட நல்ல அழகாக நீண்ட அப்படி முழுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அழகான முகம் ஸோ பார்க்குறதுக்கே எப்படி பீஸ் ஷீ இஸ் ரேடியேட்டிங் பீஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் உள்ளதாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க என் பக்கத்தில் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னு கேட்குது டாக்டர் கேட்குது ஏன் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை நான் வந்து இந்த மாதிரி போரில் இறந்ததுனால என்னுடைய எனர்ஜி வந்து ஒரு மாதிரி கயமையான் ஆகிப்போச்சு என் உடல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் குண்டு போட்டாங்க இவங்க ட்ரூப் இருந்திருக்கு சாக போகிறனே தெரியாமல் சாவான் தெரியுமா போகிறது தானே அதுதானே போகிற ஸோ பே திடீர்னு இருந்தாப்பில் குண்டு போட்டு எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க ஸோ உடல் அப்படி செதறி செத்து போயிருக்காங்க இது என்னாச்சுன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் பாடியினுடைய எனர்ஜி போய் அந்த சூக்கு மூடலில் அப்படி
பயந்துக்கிறாங்களா உங்களுடைய நெகட்டிவிட்டி அவங்கள பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒன்று இவர் சிரிக்கிறாரு இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இருக்கலாம் அதை மாதிரி தான் அவங்க நினச்சி பயந்துக்கிறாங்க பட் ஸ்டில் ஓகே அவங்க சொல்கிறது எனக்கு புரியுது நானே என்னை வந்து ஹீல் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு திறமை அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அவங்க அவங்க என்ன இது எனக்கு உடனே டாக்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் இதை ஹீல் பண்ண முடியலன்னா அவங்க பக்கத்தில் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சொல்கிற இது இது சரிப்பட்டு வர மாதிரி இல்லையே இது என்ன இது லூஸ்தனமாக இருக்குது ஒரு கைடே நம்மளை காப்பாற்றலன்னா வேறு யார் காப்பாற்றணும்னா ஏ இல்லை இல்லை அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அவங்க அவங்க வந்து இப்போதான் புதுசாக அந்த ஒரு கைடு அப்படிங்கிற ஒரு பதவிக்கு போகக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதனுடைய நேக் இன்னும் தெரியல அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு பயம் இருக்குது இந்த ஒரு நேக்கு தெரியல ஆனால் அவங்கனால எனக்கு உதவ முடியலையேங்கிற அந்த ஒரு வருத்தம் வந்து பயங்கரமாக மேலிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் என்னால் உணர முடியுது அதனால் நீங்கள் அவங்கள குறையெல்லாம் சொல்ல எவ்வளோ டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்களேன் தங்களுடைய குருவை அப்படி அவங்கள குறையெல்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அது இப்போ அவங்களால முடியல அவ்வளோதான் சரி ஓகே என்ன என்ன தான் ஆட்சி கடைசியில் அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திடீர்னு இருந்திருந்தாப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு 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 அலை வந்து என் மேலே அட்டிச்ச மாதிரி அவால்னு வந்து பெரிய ஒரு எனர்ஜி வந்து எனக்கு அப்படி மூடி இப்படி போச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வந்தோன்னா நொட்டி பொழுது அப்படி நான் ரெடி ஆகிட்டேன் ஸோ செகண்டில் நான் ரெடி ஆகி இது வந்து உள்ள அந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் போனால் இந்த மாதிரி ஆகும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் அங்கே போயிட்டீங்களா அப்படின்னா ஒரு வேலை இருக்கலாம் பட் ஆக்சுவலாக அது இல்லை எங்களுடைய ஆக்சுவல் கைடு இருப்பார்ல பெல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அது ஆண் அந்த பெல்லா அப்படிங்கிறவர் வந்து கேட்டுக்கு பின்னாடி இருந்து அவரோட எனர்ஜி எப்படி பாஸ் பண்ணார் அப்படி காப்புன்னு வந்து அலை அடிச்சமாக இருந்தது நோட்டி பொழுது அப்படி நான் ரெடி ஆகிட்டேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் போயிட்டார் கேட் வந்து வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து மேலே கூப்பிட்டு போனாங்க ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் தான் ஸோ அவர் அவங்க என்ன டாக்டர் திருப்பி என்ன கேட்குறாருன்னா இது எல்லாமே ஓகே உனக்கு நல்லது நடந்துருச்சு எல்லாமே இது பட் கேட் இப்படி பண்ணாங்க இல்லையா உன்னுடைய அந்த ஸ்டூடெண்ட் கைடு இப்படி பண்ணாங்க இல்லை நீ எப்படி அவங்க நம்புகிற அவங்களுக்கு வந்து உன்னை கரெக்டாக கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறையா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சிசி அப்படியெல்லாம் சொல்லாத இந்த இந்த ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு ஓகே அவங்க வந்து முடியல நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே நிறைய முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சின்ன ஒரு குழப்பம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்குது அந்த ஒன்றை வச்சு மட்டும் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு அப்படிங்கிறது வந்துட முடியாது அவங்களுக்கு நிறையா அப்பாற்பட்ட அபரிமிதமான சக்திகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து உண்டு ஸோ இந்த ஒன்றை வச்சு மட்டும் நம்ம முடிவு பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கால அவகாசம் இருந்தால் அவங்களே கற்றுக்குவாங்க இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையா அவங்களால பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் அதனுடைய அந்த மெக்கானிக்ஸ் எப்படிங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு புரியல நீ அந்த மெக்கானிக்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் அவங்கள வந்து குறையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஷில் அண்ட் நோ இஷ்யூஸ் இது என்ன ஆகிப்போச்சு இப்போ நான் ரெடி ஆகிட்டேன் இல்லை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நீ கூப்பிட்டு போயிட்டா நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் ஒரு இடத்துல கூட விட்டு தரவே இல்லை அவங்களுடைய கைடு வந்து ஒரு சுத்தமாக விட்டு தரல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது நடக்குது அப்படிங்கிறாங்க எஸ் இதுதான் இன்றைக்கி உண்டான செய்தியும் கூட ஸோ நம்ம ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேட்டடு ப்ராசஸ் நடக்குதுங்க அவர் டாக்டர் அதுதான் சொல்கிறாரு நம்ம இங்கே ஆன்மூலகத்திலிருந்து இங்கே பூமிக்கு வந்து வாழ்ந்து முடிச்சு திருப்பியும் ஆன்மூலகம் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கால அளவுக்குள்ள அங்கே போகிறோம் திருப்பவும் வர்றோம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நடக்குது நம்ம சும்மா ரேண்டமாக போகிறோம் வர்றோம் போகிறோம் வர்றோங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது நம்ம இங்கே என்ன தான் பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணி மேலே போனாலும் அங்கே அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அது எல்லாத்தையும் நீக்கி நம்மளுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் கொடுத்து நமக்கு எனர்ஜி கொடுத்து அமைதியான ஒரு இடம் கொடுத்து ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணி திருப்பி உனக்கு வேணுங்கிறத சாதிக்கிறதுக்காக திருப்பியும் கீழே போனால் அனுப்பி வச்சு அனுப்புனதுக்கப்புறமும் நம்மளை நின்று கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ஸோ த ப்ராசஸ் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் பட் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமாக அப்படியே சாந்தமாக போயிட்டு இருக்கு இட் இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன்னும் இது போல் எப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ரீஜென்ரேஷன் அந்த எனர்ஜி ரீஜென்ரேஷன் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பதிவு பற்றி அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இதனுடைய தொடர்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரையும் தொடர்ந்து நேரங்கள் நான் அவங்களுக்கு தெரிந்த பண்ணி நன்றி